ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்வாட் கேமர்ஸ் ஹெல்த் கேர் டிப்ஸில் இன்னைக்கு கிட்னி சம்பந்தமான கேள்வி பார்த்திங்களா டாக்டர் பி கே எஸ் செந்தில்குமார் எம்டிடிஎம் அவர்களிடம் வந்து கேட்டு பயன்படலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி கொள்ள போகலாம் ஐஎம் டாக்டர் செந்தில்குமார் கன்சல்டன்ட் நெஃப்ராலஜிஸ்ட் ஒன்றா ஹாஸ்பிட்டல் திருநெல்வேலி ஹலோ டாக்டர் இன்றைய காலகட்டத்தில் கிட்னி டிசீஸ் அதிகமாக வருது ஏன் டாக்டர் அதுக்குரிய காரணங்கள் என்ன ஸோ இப்போது கிட்னி டிசீஸ் வந்து அதிகமாக வரதா கருத்து கேட்குறாங்க அந்த கிட்னி டிசீஸ் அதிகமாக வருதுன்னா முதல்ல அது வரதுக்குரிய காரணங்கள் என்னங்கிறத பார்க்கணும் ஸோ கிட்னி டிசீஸ் எதனால் வருது இப்போ முக்கியமான காரணம்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா டயபெட்டிஸ் ஹைப்பர்டென்ஷன் அப்புறம் நிறைய இந்த பெயின் கில்லர்ஸ் எடுக்கிறதுனால வரலாம் அப்புறம் அவங்க ஹெரிடிட்ரியாகவே சில டெண்டன்சி இருக்கும் ஆட்டோ சம்மல் டாமினன்ட் பாலிசிஸ்டிக் கிட்னி டிசீஸ்ங்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஹெரிடிட்ரியாகவே வரக்கூடிய டிசீஸ் இருக்குது அது போக அன்னெசரி அந்த இண்டிஜினஸ் ட்ரக்ஸ் அதை எடுக்கிறதுனால வரலாம் ஸோ இப்படி நிறைய காரணங்கள்னால வரும் இதில் இப்போ மக்கள் மத்தியில் கொஞ்சம் அவேர்னஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அவங்க அடிக்கடி ஸ்க்ரீன் பண்ணுறாங்க ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ அதனால் நமக்கு வந்து நிறைய தெரியும் அண்ட் டயபெட்டிஸோட இன்சிடென்ட்ஸ் வந்து இப்போ ரொம்ப அதிகமாகிட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து டயபெட்டிஸ் வந்து ரொம்ப யங்கர் பீப்புளுக்கே வந்துட்டு ஸோ இது வந்து ஒரு அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷன் வரும்போது ஏழியராகவே ஏஜுக்கு வந்துடுது ஸோ இதனாலேயும் டயபெட்டிஸ் அதிகமாக இருந்தாலையும் கிட்னி டிசீஸோட இன்சூரன்ஸும் கொஞ்சம் அதிகமாகிட்டேன் டாக்டர் கிட்னி டிசீஸ் சிம்டம்ஸ்லாம் என்னென்ன ஸோ சிம்டம்ஸ்னு பார்த்தோம்னா கால் வீங்கிறது கண்ணை சுற்றி வீக்க வர்றது அப்புறம் படுத்துருக்கும் போது திடீர்னு மூச்சு வாங்கி எடுக்கிறது நடந்து போகும்போது கொஞ்சம் நடந்த உடனே மூச்சு வாங்கிறது ரொம்ப சோர்வாக இருக்கிறது கொமட்டல் வாந்தி இதெல்லாம் இருந்தாலும் இப்படிப்பட்டவங்களாம் கண்டிப்பாக கிட்னி டாக்டரை பார்க்கணும் கிட்னியில் ப்ராப்ளம் இருக்காங்கிறத கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரெயின் பண்ணணும் யூரின் போகும்போது சிலருக்கு பார்த்தா ரத்தமாக போகும் சிலருக்கு யூரின் விட்டு விட்டு போகும் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி போவாங்க நீர் எரிச்சல் வர்றது இது எல்லாமே வந்து கிட்னி நோய்க்குரிய அறிகுறி சிலருக்கு பிளாடில் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கும்போது அடிவயிறு வலி இருக்கணும் இந்த இன்ஃபெக்ஷன் கிட்னி வரைக்கும் போகும்போது கிட்னியில் இன்ஃபெக்ஷன் வரும்போது பேக் பெயின் வரலாம் ஸோ இப்படி பல தொ சிம்டம்ஸ் வரலாம் பேஷண்ட்டுக்கு ஸோ நம்ம ஒரு சஸ்பிஷனில் இருக்கும் இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸோடு வரும்போது அது கிட்னி ப்ராப்ளமாக இருக்கலாங்கிறத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு கன்சல்டண்ட்டை பார்த்து அது கண்டு கிட்னி டிசீஸ் இருக்கிறவங்க என்னென்ன டெஸ்ட்லாம் எடுக்கணும் அதை கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லுங்களேன் இப்போ இதுக்குரிய டெஸ்ட்னு பார்த்தோம்னா சிம்பிள் டெஸ்ட் இப்போ அது வந்து எல்லா ஊர்லேயுமே அவைலபிள் தான் கிராமத்தில் வரைக்கும் இது அவைலபிள் தான் என்ன அப்படின்னா யூரின் டெஸ்ட்டும் பிளட் டெஸ்ட்டும் யூரினில் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா யூரின் ஆல்பூமின் அண்ட் யூரின் டெபாசிட்ஸ் இந்த யூரின் ஆல்பூமினில் ஆல்பூமின் ப்ளஸ்ஸுன்னு வந்ததுன்னா உங்கள் யூரினில் ப்ரோட்டீன் போகுது தான் ப்ரோட்டீன் போகுதுன்னா சில வகையான கிட்னி நோயில் வரலாம் சில கிளாமுரலார் டிசீஸ் டயபெட்டிக் பேஷண்டில் அதுதான் வந்து ப்ரோட்டீன் போச்சுன்னா கிட்னி பாதிப்பு வர ஆரம்பிச்சுங்கிறது அர்த்தம் ஸோ இப்படி யூரினில் ப்ரோட்டீன் பார்க்குறது அப்புறம் டெபாசிட்ஸ் யூரினில் பஸ்ஸல்ஸ் போகுதா இல்லையா பஸ் போச்சுதுன்னா கிட்னியில் அந்த யூரோ ட்ராக்கில் இன்ஃபெக்ஷனாக இருக்கலாம் இல்லை நேராக கிட்னியிலே இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி சிம்பிள் யூரின் டெஸ்ட் நமக்கு வந்து தகுந்த இன்ஃபர்மேஷனை கொடுப்போம் கிட்னி ப்ராப்ளம் இருக்கா இல்லை எந்த பகுதியில் பாதிப்பு இருக்குது எல்லாமே தெரிய வரும் அதே மாதிரி பிளட் டெஸ்ட் இருக்குது பிளட்டில் வந்து யூரியா கிரியா இது ரெண்டும் ரொம்ப முக்கியமான டெஸ்ட் இந்த டெஸ்ட் மூலம் கிட்னியில் என்ன பாதிப்பு இருக்குது இது எந்த அளவுக்கு பாதிப்பு அடைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ சாதாரணமாக போய் ஒரு இடத்துல யூரின் டெஸ்ட்டும் பிளட் யூரியா கிரியாட்னு பார்த்தாலே நமக்கு கிட்னி எப்படி இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் இதுக்கப்புறம் வயிற்றுக்கு ஒரு ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கலாம் அல்ட்ராசவுண்ட் அப்டம் இந்த அல்ட்ராசவுண்ட் அப்டமனில் கிட்னி சைஸ் என்ன இருக்குது கிட்னிஸோட எக்கோஸ்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குதா ஏதாவது கிட்னி போகிற கிட்னியிலேருந்து யூரின் போகிற பாதை அந்த யூரிட்டர் பிளாடர் எதையாவது ஸ்டோன் இருக்கா அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கா ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கா இப்படி பல இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அல்ட்ராசவுண்ட் அப்டமனும் ஒரு முக்கியமான டெஸ்ட் அது போக நம்ம பிளட்லேயே எலக்ட்ரைட்ஸ் பார்க்கலாம் சோடியம் பொட்டாசியம் ஏன்னா கிட்னி நோய் உள்ளவங்களுக்கு இந்த சோடியம் வந்து குறையலாம் சிலருக்கு கூடலாம் பொட்டாசியம் அதே மாதிரி குறையெல்லாம் கூடலாம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப அப்நார்மலாகவும் சிலருக்கு உயிருக்கு ஆபத்தான தொந்தரவு கூட வரலாம் அப்படி இருக்கும்போது நம்ம சோடியம் பொட்டாசியமையும் பார்க்கணும் ஸோ சிம்பிள் யூரின் டெஸ்ட் ஆல்பம் இன் டெபாசிட் பிளட்டில் யூரியா கிரியாட்மின் சோடியம் பொட்டாசியம் சாதாரண ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் அப்டம் இவ்வளவு இருந்தாலே போதும் கிட்னி நோய் இருக்கா இல்லையாங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் டாக்டர் கிட்னி நோய்
ஸோ அந்த லைஃப்பில் அந்த ஹீமோகுளோபின் கம்மியாக இருக்கிறது ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கிறது இது எல்லாமே ஹார்ட்டில் வந்து அதோட இம்பாக்ட் இருக்கும் ஸோ கிட்னி பேஷண்ட் வந்து வேற ட்ரிஸ் ஃபார் கெட்டிங் கார்டியாக ப்ராப்ளம்ஸ் அது போக இன்னும் நிறையா இந்த கிட்னினால் கிட்னி ப்ராப்ளம்னால கேல்சியம் பாஸ்பரஸ் இது எல்லாமே அப் நார்மலாக இருக்கும் இது எல்லாமே போய் பிளட் ஹோசரில் போய் டெபாசிட் ஆகிறனால ஹார்ட்டுக்கு போகிற பிளட் ஃப்ளோ வந்து குறையிறனாலையும் கார்டியாக ப்ராப்ளம் அதிகம் அதனால் கண்டிப்பாக எல்லா கிட்னி பேஷண்ட்டும் ஹார்ட்டை ஸ்க்ரீன் பண்ணும் அதுவும் பர்டிகுலர்லி டயாலிசிஸ் பேஷண்ட் ஏன்னா முக்கியமான காஸ் ஃபார் டெத் ரொம்ப மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் காஸ் ஃபார் டெத் இன் டயாலிசிஸ் பேஷண்ட்டு கார்டியாக் ப்ராப்ளம் தான் சடன் கார்டியாக் டெத் வரும் அதனால் ஹார்ட்டை வந்து கரெக்டாக ஸ்க்ரீன் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் டாக்டர் கிட்னி டிசீஸை எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ டு ப்ரிவெண்ட் கிட்னி டிசீஸ் ஸோ எப்படி நம்ம கிட்னி டிசீஸை ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும் ஸோ கிட்னி டிசீஸை ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும்னா முதல்ல அதுக்கு காரணமான டிசீஸ் என்னங்கிறது தெரிஞ்சு அந்த ப்ரைமரி டிசீஸை ப்ராக்ரஸ் ஆகாமல் பார்க்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டயபெட்டிஸ்னு எடுத்தோம்னா டயபெட்டிஸை கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்கணும் ஸோ டயபெட்டிக் பேஷண்ட் என்னெல்லாம் பண்ணணும் டயபெட்டிக் பேஷண்ட் பிளட் சுகரை கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்கணும் ஸோ முதல்ல அவங்க பண்ண வேண்டியது அவங்க அவங்க பார்த்துட்டு இருக்கிற கன்சல்டண்ட்டை கரெக்டாக அவர் சொல்கிறபடி பார்த்துட்டு இருந்தாலே நோய் கண்ட்ரோலில் இருக்கும் ஸோ பிளட் சுகர் கண்ட்ரோலில் இருக்கணும் பிளட் ப்ரெஷர் இருந்ததுன்னா அதுவும் கண்ட்ரோலில் இருக்கும் அவங்க ஸ்மோக்கராக இருந்தாங்கன்னா அதை கண்டிப்பாக ஸ்டாப் பண்ணணும் ஏன்னா ஸ்மோக்கிங் வந்து இட் ஹாஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இம்பாக்ட் இன் கிட்னிஸ் ஏன்னா கிட்னி டிசீஸ் ப்ராக்ரஸ் ஆகிறதுக்கு டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டில் ஸ்மோக்கிங் ஒரு முக்கியமான காரணம் ஸோ ஸ்மோக்கிங்கை கண்டிப்பாக நிப்பாட்டியாகும் வேறு அவங்க வந்து ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் நல்லா எடுக்கணும் வெஜிடபிள்ஸ் பர்டிகுலர்லி க்ரீன் வெஜிடபிள்ஸ் ஸோ டயபெட்டிக் பேஷண்ட்லாம் க்ரீன் வெஜிடபிள்ஸ் நிறைய எடுக்கணும் பழங்களில் ஆப்பிள் கொய்யா பப்பாளி மாதுளம்பழம் இதெல்லாம் நல்ல நல்ல ஹெல்த்தி ஹெல்த்தி ஃபுட்ஸ் ஸோ இந்த ஃப்ரூட்ஸை வந்து அவங்க எடுக்கணும் அப்புறம் தே ஷுட் ஹவ் ரெகுலர் எக்ஸசைஸ் கரெக்டாக இருக்கணும் ஓவர் ஸ்ட்ரெயின் பண்ண வேண்டாம் பட் தே ஹவ் கோ ஃபார் ரெகுலர் எக்ஸசைஸ் அண்ட் கரெக்டாக அந்த ஸ்லீப் இருக்கணும் நல்ல ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் இருந்தால் ஸோ கிட்னி டிசீஸ் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்லாம் வராமல் இதெல்லாம் இருந்தால் பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஸோ பிளட் சுகர் கண்ட்ரோலாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதே மாதிரி பிளட் ப்ரெஷர் கண்ட்ரோலும் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்புறம் வேறு எப்படி நம்ம தடுக்கலாம் அப்படின்னா அன்னெசரி ட்ரக்ஸை அவாய்ட் பண்ணும் பர்டிகுலர்லி பெயின் கில்லர்ஸ் சம் கிட்னிக்கு பாதிக்கக்கூடிய சில ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் பர்டிகுலர்லி அமினோக்ளைக்கோசைட்ஸ் லைக் ஜென்டமைசின் அமிகசின் மெயினாக பெயின் கில்லர் தான் இது வந்து ஓவர் த கவுண்டர் இருக்கிறனால முட்டு வலி கை கால் வலின்னு அதிகமாக வேலை பார்க்குற நம்ம லேபரர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மெடி ஓவர் த கவுண்டரில் மெடிக்கலில் வாங்கிடுவாங்க ஸோ ஒன்ஸ் ஒரு நாள் தே இதை வாங்கினாங்கன்னா தே வில் பி அடிக்டட் யாஸ் பெயின் ரிலீஃப் அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் ஸோ தே வில் பி அடிக்டட் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரிப்பீட்டடாக வாங்கிட்டே இருப்பாங்க தட் இஸ் ரீசன் ஃபார் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் ரீசன் ஃபார் கிட்னி பெயின் ஸோ இந்த மாதிரி அன்னெசரி ட்ரக்ஸ் அவாய்ட் பண்ணும் தெரியாத மருந்துகள் நாட்டு மருந்துகள் சிலது தெரியாமல் என்ன ப்ரொப்போஷனில் யார் பண்ணாங்கன்னு தெரியாமல் கண்டதையும் சாப்பிட்டு அதனால் கிட்னி ப்ராப்ளம் வர்றவங்களும் இருக்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்ணி பிளட் ப்ரெஷரை கண்ட்ரோலில் வச்சு சுகரை கண்ட்ரோலில் வச்சு அடிக்குவேட் ஹைட்ரேஷன் கிட்னி நோய் வராதவங்க நல்ல தண்ணி குடிக்கலாம் கிட்னி நோய் இல்லாதவங்கலாம் நல்ல தண்ணி குடிச்சாங்கன்னா ஸ்டோன் ஃபார்ம் ஆகாது ரெக்கரண்ட் யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் வராது அப்போ கிட்னிக்கு பாதிப்பு கொஞ்சம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு கம்மி ஸோ தே ஹேவ் டு டேக் அட்லீஸ்ட் த்ரீ லிட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஆனால் கிட்னி நோய் வந்தவங்க அதுக்காக த்ரீ லிட்டர் எடுக்கணும்னு சொல்லக்கூடாது கிட்னி நோய் வந்தவங்க ஒவ்வொருத்தரும் இண்டு ஒவ்வொரு மாதிரி சிலருக்கு கால் வீக்காக வரும் வீக்காக வரவங்க கண்டிப்பாக குடிக்கக்கூடிய தண்ணியை குறைச்சாகும் அவங்க ஒரு ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை லிட்டர் தான் குடிக்க வேண்டியிருக்கும் வீக்கமே இல்லாமல் யூரின் நல்லா போகிற வகையில் அப்படி இருக்கிறவங்க கூட எடுத்துக்கலாம் ஸோ கிட்னி நோய் வந்தவங்க உங்கள் டாக்டர் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் படி எவ்வளோ தண்ணி குடிக்கணுமோ என்னங்கிறத முடிவு பண்ணிக்கணும் பட் கிட்னி நோய் இல்லாதவங்க நல்ல தண்ணி குடிக்கணும் அண்ட் சால்ட் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் உப்பு வந்து ஒரு கிட்னி ப்ராப்ளம்லாம் இருந்தால் இட் இஸ் பெட்டர் டு ஹவ் டூ டு ஃபோர் கிராம்ஸ் பெர் டே நாட் மோர் தென் சிக்ஸ் டு எயிட் கிராம்ஸ் ஸோ இப்படி கண்ட்ரோலில் வச்சுருந்தோம்னா பிளட் ப்ரெஷர் கண்ட்ரோல் இருக்கும் கிட்னி டிசீஸ் ப்ராக்ரஸ்ஸையும் நம்ம டிலே பண்ணுவோம் டாக்டர் டயாலிசிஸ்னா என்ன யாருக்கெல்லாம் டயாலிசிஸ் தேவைப்படுகிறது ஸோ டயாலிசிஸ்னா என்ன டயாலிசிஸ் வந்து கிட்னி ஃபங்க்ஷன் ஆகாமல் போகும்போது அது தினம் தினம் வெளியே அனுப்பக்கூடிய நச்சுகள் எல்லாம் ரத்தத்தில் கலந்துட
சாப்பிட முடியல வாந்தி வந்துட்டே இருக்குன்னா நம்ம வந்து டயாலிசிஸ் ஸ்டார்ட் பண்றோம் ஸோ டயாலிசிஸ்னா ரெண்டு வகை அதாவது அக்யூட் ரீனல் ஃபெயிலியர்னு இருக்கு கிரானிக் ரீனல் ஃபெயிலியர் இருக்கு ஸோ அக்யூட் ரீனல் ஃபெயிலியருக்கு என்ன அப்படின்னா அது வந்து அதோட காரணம் வந்து தற்காலிகமான காரணம் அப்படின்னா ஒரு நார்மலாக இருந்தவங்களுக்கு திடீர்னு ஒரு ஸ்னேக் பைட் வந்திருக்கும் பாம்பு கடிச்சிருக்கும் இல்லை அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஃபைவ் டென் டென் எபிசோட்ஸ் ஆஃப் டைரியா வந்துருக்கும் உடனே உடம்புல நீர் சத்து குறைஞ்சிடும் அப்போ இதனாலெல்லாம் கிட்னி ப்ராப்ளம் வரலாம் ஸ்னேக் பைட் டைரியா அப்புறம் ஏதாவது ட்ரக்ஸ்னால இன்ஃபெக்ஷன்னால ஸோ இப்படியெல்லாம் கிட்னி ப்ராப்ளம் வரவங்க ரெக்கவர் ஆகிடும் அந்த கிட்னி வந்து ரெக்கவர் ஆகிடும் பட் இல் இட் வில் டேக் சம் டைம் அந்த டைம் வரைக்கும் அவங்களுக்கு ஆபத்து இல்லாமல் தடுக்கிறதுக்கு நம்ம டயலிஸ் சப்போர்ட் பண்ணிடுவோம் இது வந்து அக்யூட் ட்ரீனல் ஃபெயிலியர் இவங்க வந்து யூஸ்வலாக ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ்லேருந்து ஒரு ஒன் டூ ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸ் அப்படின்னு ரெக்கவர் ஆகிடுவாங்க அது வரைக்கும் நம்ம டயலிஸ் பண்ண போகும் பட் கிரானிக் கிட்னி டிசீஸ் அப்படின்னா இந்த டயபெட்டிஸ் ஹைப்பர் டென்ஷன் இதில் கிராஜுவலாக ப்ராக்ரஸ் ஆகிட்டே வரவங்க எண்ட் ஸ்டேஜுக்கு போயிருப்பாங்க இவங்க வந்து ரெக்கவர் ஆக மாட்டாங்க ஸோ இவங்க வந்து லைஃப் லாங் டயலிசிஸில் தான் இருக்கும் இவங்க லைஃபே ஒன்லி த்ரூ டயலிசிஸ் தான் அதர் ஆப்ஷன் இஸ் அவங்க வந்து டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்கு போகலாம் ஸோ டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணாத அவ்வளோ வேறும் தே கம் அண்டர் மெயின்டெனன்ஸ் ஹீமோ டயாலிசிஸ் ஸோ அவங்க வீட்டிலேருந்து வருவாங்க டயாலிசிஸ் போட்டு போவாங்க இது வந்து டூ டு த்ரீ டைம்ஸ் பெர் வீக் அவங்க பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி டயாலிசிஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் அவங்க லைஃப் நல்லா இருக்கும் கொஞ்சம் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இருக்கும் தே கேன் லீவ் ஈவன் அப் டு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஸோ டயாலிசிஸ்ங்கிறது ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் பைவிஸ் நம்ம ஒரு ஒரு ஆர்கன் வந்து எண்ட் ஸ்டேஜ் போன பிறகு லைஃப் கேன் பி ப்ரொலாங் டு ஈவன் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஸோ இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாக்டர் டயலிசிஸ் பேஷன் என்னெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் என்னெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஸோ டயாலிசிஸ் பேஷன்ஸ் ஒன் ஆஃப் த திங்ஸ் தே ஹேவ் டு டூ ஸோ விச் மீன்ஸ் டயாலிசிஸ் பேஷன்ஸ் வந்து நார்மலாக என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா டயாலிசிஸ்க்குள்ளே வந்தாச்சு இன் டயாலிசிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு இனி நம்ம லைஃப் டயாலிசிஸ் தான் அப்படின்ட்டு அவங்க வந்து அவங்க நினச்ச மாதிரி இருந்துருக்காங்க டாக்டர்ஸை கன்சல்ட் பண்ணுறது இல்லை அவங்க பாட்டுக்கு வர்றாங்க டயாலிசிஸ் போடுறாங்க போகிறாங்க டாக்டர்ஸ் வந்து ரவுண்ட்ஸ் வரும்போது அந்த டைமில் டயாலிசிஸ் பண்ணுறவங்கள பார்க்குறாங்களே தவிர எல்லாரையும் அவங்களால பார்க்க முடியாது பட் ஃபேக்ட் என்ன அப்படின்னா டயாலிசிஸ் பேஷன் கேன் லீவ் ஃபார் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் அப்படின்னா அவங்க வந்து நிறைய விஷயங்கள் பார்க்கணும் டூரிங் டயாலிசிஸ் காம்ப்ளிகேஷன் இல்லாமல் இருக்கணும் ஏன்னா டயாலிசிஸ் பேஷண்ட்டுக்கு ஹீமோகுளோபின் கம்மியாக இருந்தால் அதை கரெக்ட் பண்ணணும் ஸோ நார்மலாக வந்து வி ஜென்ரலி வி ப்ரிஃபர் அ டார்கெட் ஆஃப் டென் டு லெவன் கிராம்ஸ் ஸோ இந்த ஹீமோகுளோபினை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அவங்க சிக்ஸ் கிராமில் இருந்து டயாலிசிஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்கன்னா டெஃபினெட்லி சீக்கிரத்தில் அவங்களுக்கு ஏதாவது காம்ப்ளிகேஷன் வந்துடும் ஸோ அது அவங்கள வந்து நம்ம அயன் வச்சு சப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் ஏர்த்ரோபாயின் போடணும் பட் அதே நேரத்தில் அயன் ஓவர்லோட் பண்ணக்கூடாது ஸோ இதெல்லாம் மானிட்டர் பண்ணணும் ஸோ அவங்க தே ஷுட் ஹாவ் ரெகுலர் கன்சல்டேஷன் டயாலிசிஸ் பேஷண்ட் வந்து அதுக்கப்புறமும் தே ஷுட் ஹாவ் ரெகுலர் ஃபாலோ அதே மாதிரி இந்த டயாலிசிஸ் பேஷண்ட்டுக்கு பிளட் ப்ரெஷரை கண்ட்ரோல் வச்சுருக்கணும் ஏன்னா நிறைய டைமில் டயாலிசிஸ் பண்ணும்போது பிபி ஃப்ளக்சுவேட் ஆகும் அதனால் ஸ்ட்ரோக் வந்துடும் இது மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம் லைஃப் த்ரெட்னிங்காக வரலாம் ஸோ பிளட் ப்ரெஷரை கண்ட்ரோல் வைக்கணும் பிளட் ஷு டயபெட்டிக் பேஷண்ட் பிளட் சுகரை கண்ட்ரோலில் வைக்கணும் அப்புறம் டயாலிசிஸ் பேஷண்ட்டுக்கே சம் போன் ப்ராப்ளம் வரலாம் மினரல் போன் டிசீஸ் யூஸ் டு காலிட்டஸ் மினரல் போன் டிசீஸ் ஸோ இது வந்து என்னென்னா நம்ம ட்வைஸ் வீக்லி பண்ணுறவங்களுக்கு ரொம்ப காமன் வாரத்துக்கு ரெண்டு முறை டயாலிசிஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த மினரல் போன் டிசீஸ்லாம் ரொம்ப காமன் அப்போ நம்ம கால்சியம் பாஸ்பரஸ் பேராத்தர்மோலாம் டெஸ்ட் பண்ணி அதை கரெக்ட் பண்ணும்போது போன் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த் ஆகும் அன் அன்னெசரி ஃப்ராக்சர்ஸ் வராது டிஃபார்மிட்டிஸ் வராது ஸோ இதெல்லாம் அவங்களோட குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப்பை இம்ப்ரூவ் பண்ணும் மொரோவர் இந்த டயாலிசிஸ் பேஷண்ட்டில் வந்து திடீர்னு இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்லாம் வரும் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்லாம் இது சாதாரண பேக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் தானா இல்லை டியூபர் க்ளோசிஸ் அவங்களுக்குலாம் ரொம்ப காமன் டிபி வரதுக்கெலாம் டிபி வந்து ஏழியாகவே பிக்கப் பண்ணுவோம் ரொம்ப ஏ டிப்பிக்கலாக நம்ம மற்ற பேஷண்ட்டுக்கு வர மாதிரி இருக்காது இதில் வந்து ரொம்ப ஏ டிப்பிக்கல் ப்ரசன்டேஷன் இருக்கும் ஸோ தட் ஷுட் பி சம் ஸ்ட்ராங் சஸ்பிஷன் அது மூலம் நம்ம டிபி ஏழியாக பிக்கப் பண்ணிட்டோம்னா அவங்க மால் நியூட்ரிஷன் போகாமல் நம்ம தடுக்கலாம் ஸோ மால் நரிஷ்ட் ஆகிட்டாங்கன்னா டயாலிசிஸில் இன்னும் நிறைய காம்ப்ளிகேஷன் வரும் 
and that will be a problem and we have to close the unit and the vision for the very transplant scope la irupanga avangalukku nareya issues varum so idella undu namma undu constant ah monitor panni early ah pick up panni ivula segregate panna so dialysis patient undu nareya time la paaka paakra varaikku epdina avanga dialysis payaachu avanga undu pora vara povittu epdin irukanga so appadi irukudadu they should have a good quality of life proper ah avangalum screen pannano olunga follow pannano ஜிமோகுளோபின் பிளட் ப்ரெஷர் எல்லாமே வந்து கரெக்டாக அந்த எக்ஸ்பெக்டட் கோலில் வச்சு அவங்க தேஷோட அவர் குவாலிட்டி அப்ளை